Pinas, I see human but not humanity. Yes, it's right. Alam niyo kung bakit kasi maraming tao tayong nakikita dito sa mundo pero yung pagpapakatao ay hindi natin nakikita sa kanilang mga puso. Pagpalang araw mga kaifwad. So ngayon mga kaifwad ay I stop over po ako dito sa lugar na ito mga kaifwad, Marcelia mas bad. Ah, uh, ang rason kung bakit ako nandito just to give a reaction regarding to this one priest or kung ano man yung naramdaman niya mga kaifwan na tama ba na pagsabihan ng isang pare na yung mga taong, mga, yung mga Chinese na mga infected sa corona, coronavirus mga kaifwan ay pupunta dito sa Pilipinas at doon doon man natili at doon didiretsyo doon man natili sa kwarto ni Pangulong Duterte tama ba yun mga kaifwan? Na-admire ko yung mga, mga priest yung mga Roman Catholic uh, na mga pare mga kaifwan dahil alam ko na sila ay mga mga humble na klase ng mga tao mag mga religious at mga open mind din mga kaifwan pero itong post na isang pari ito mga kaifwan ay para sa akin ay hindi po siya ding, hindi po siya dapat tularan ng mga netizen mga kaifwan kaya nga po sa social media nang ipinost na ito mga kaifwan ay nag-viral ngayon pinatikos itong pari ito dahil sa totoo lang bilang isang pangulo bilang 30 mga kaifwan ay hindi po basta-basta makapag-decide na hindi po agad-agad na mag-decide siya na ibaban niya yung flight yung galing sa China to Philippines no kapag ikaw ay isang pangulo ay dapat alam mo kung kailan at kung dapat ba itong gawin sa mga panahong iyon o sa mga panahong ito marami kasi dyan ang mga nagbumabatikos sa ating pangulo na sabi nila ay mapagpapaya itong gobyerno natin papatayin tayo ng ating gobyerno no, bilang isang presidente alam mo kung paano alam mo kung kailan dapat ipapatupad ang ganyang basing mga desisyon So wag nating wag nating sisihin yung ating gobyerno, wag nating sisihin yung ating pangulo. Akala niyo kung sino kayo, kung kayo talaga namuno diyan. Hindi niyo alam kung ano paano niyo to i-handle ang ganitong mga sitwasyon. And I know that the, that, that our president, our beloved president, hindi siya nagkulang ng leadership. Alam ko na alam ng pangulo kung kailan at alam ko na kanya kinaalam yung sitwasyon everyday mga kaibigan. Dahil hindi naman talaga ganun urada ganun. Paano naman yung relationship natin? Oh, sinasabi natin. Marami nang nagsasabi na I see human but not humanity. Yes, it's right. Alam niyo kung bakit kasi maraming tao tayo nakikita dito sa mundo pero yung pag papakatao ay hindi natin nakikita sa kanilang mga puso at sa kanilang mga isipan. Let's say for instance mga kaibigan. Halimbawa ikaw meron kang meron kang isang friend. Tapos ikaw yung nagkasakit. Ikaw yung nagkasakit. Tapos pumunta kasi yung friend at hindi ka tinanggap. Pa ano, ano yung mararamdaman mo? You are rejected. Now, paano ka mag-react ngayon? Hindi niyo ba alam na yung ang China mal malaki at mar marami ang naitutulong sa ating bansa? Hindi ba natin alam na itong mga Chinese ay kagaya rin ng mga Pilipino? Kagaya rin ng mga Pilipino na nangangailangan ng tulong? And then, sa panahon na nangangailangan sila ay hindi natin sila tutulungan? Paano na lang pag dumating yung panahon na tayo naman ang nangangailangan ng tulong nila? Alam nyo kasi mga kaibad, ang madalas na karakteristis ng mga Pinoy ay ganito. Kapag ka tinutulungan ay nagpapasalamat. Pero kapag ka hinihilingan ng tulong, yan bumapatikos na. Mga kaibad, dapat ipapakita ng mga Pilipino na tayo ay mga Pilipino. Alam nyo kung ano ang dapat natin gawin instead na magbumapatikos tayo sa social media. Alam nyo ang dapat natin gawin ay we will pray for those who are infected. Ipapanalangin natin yung bansa na infected. Ipapanalangin. Kasi alam nyo mga kaibad, kung... Ang China lang mismo ang ibabanda ng ating pangulo. Ipapano naman yung ibang bansa? Ang daming bansa na na infected, ang daming bansa na na mayroong kaso sa ganyang klase na sakit na virus mga kaibigan. Dapat i-close yun lahat. It should not be fair. Kung China lamang ang ipag-i-close ng ating pangulo. Tapos para sa tingin natin itong mga Chinese ay parang ang laki-laki ng kasalanan. Alam niyo mga kaibigan, ang mga bagay na yan ay talagang bumabalik sa atin. Ay ayaw ng pangulo na yan ang mangyari sa Pilipinas pagdating ng tamang pagdating ng panahon. Kasi ang mundo kung tayo ngayon ay nasa itaas, darating ang panahon na nasa ibaba naman tayo. So we need to be fair to others. So kaya mga kaibigan, huwag tayong basta-basta, huwag tayong urada-urada na mag-decision, huwag tayong huwag natin sisihin ang gobyerno kung anong pakukulang meron sila ating nakikita, nakikita natin yung butas ng gobyerno. No, the government itself, nag-strive sila kung paano tulungan ang mga taong bayan. Hindi sila nagpapabaya. Alam nyo mga kaibigan, sana ay meron tayong natutunan na tayo ay mga Pilipino na dapat tayo ay dapat ipapakita natin na tayo ay mga Pilipino. Ipapakita natin ang tunay na asal ng mga Pilipino mga Pilipino. I'm very sad dahil dito sa mga reactions ng mga Pinoy. I'm very sad. I'm very sad. Pero, one of my prayers ay alam ko, naniniwala ko mga kaibigan ng lahat ng bagay nito ay ginawa at tinayagan ng Panginoon upang maging isang malaking Uh, isang malaking pagsubok sa lahat ng tao dito sa, sa buong mundo mga kaibigan na ang lahat ng tao ay talagang babalik loob sa Panginoong Diyos. So ito ay tinayagan ng Panginoon at may purpose ang Panginoon. At ito mga kaibigan ng tamang panahon na ipapakita natin ang tunay na ugali bilang mga Pilipino. Sana'y may natutunan kayo. Maraming salamat. God bless.